ഹായ് നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടുട്ടോറിയൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ അനാലിസിസ് അതേപോലെ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ സെയിം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഹോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡൊമൈനും ഹോസ്റ്റിങ്ങും വേണം അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊരു തിയറിയാണ് തിയറിയാണ് തിയറി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ് അതേപോലെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ് മസ്റ്റ് ഡൊമൈൻ മാത്രം പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങിയ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആ വീട്ടുപേരും വേണം ആ വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും വേണം അപ്പോൾ വീട്ടുപേര് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ ആയിട്ടും വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിനെ നമുക്കൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ആയിട്ടും വീടിനെ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ് നമുക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് എവിടെ ഇരിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു സെർവർ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക ഈ ഹോസ്റ്റ് ഈ സർവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വീഡിയോ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇമേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ തന്നെ റൺ ചെയ്യാനും പറ്റും കാരണം അത് ആ സ്പേസിലാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഓൺലൈനായിട്ടൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് വേൾഡിൽ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഒരു നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് മറ്റൊരാൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു സ്പേസ് വേണം എന്തായാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ അകത്ത് സെർവർ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പല ഫയൽസുകളും പല ഫയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇമേജ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും കോഡിംഗ് ഫയൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും വീഡിയോ ഫയൽസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡൊമൈനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും വെബ് സർവറിനെ
നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടുണ്ട് ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിങ് പിന്നെ റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിങ് വെർപ്പസ് ഹോസ്റ്റിങ് റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് പസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് വേർഡ് പസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ വേർഡ് പസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗോഡാഡിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വേർഡ് പസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്ലാൻ കാണാൻ പറ്റും റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു റീസെല്ലറാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് റീസെല്ലറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ വരുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരുന്നത് റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിങ്ങും വേർഡ് പസ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും ബാക്കി വരുന്ന നാലെണ്ണം ഷെയർഡ് വി പി എസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ക്ലൗഡ് ഇതിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ വേർഷൻ ഓഫ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പ്ലാനുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീസെല്ല് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് സി പാനൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങി സി പാനൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സി കൺട്രോൾ പാനലാണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ കൺട്രോൾ പാനലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലയൻസിന് നമുക്കത് വിൽക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അതിനാണ് റീസെല്ലർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്ന റീസെല്ലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ പിന്നെ വേർഡ് പസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവറിലുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് പല വെബ്സൈറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവർ സ്പേസ് പല വെബ്സൈറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കുറേ നല്ല വശങ്ങളുമുണ്ട് എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല വശങ്ങളും ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈറ്റ് സ്മോൾ സൈറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് പക്കയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ചെറിയ സ്മോൾ ബിസിനസ് സൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് പക്കയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് പക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവറിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക സ്പേസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക ആ സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് വരിക ട്രാഫിക് മീൻസ് ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ മറ്റ് സൈറ്റുകളെ ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും പർപ്പസ് ചോദിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ഒരാൾക്ക് വേണം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വേണം ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ല ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉള്ള സൈറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ സ്മോൾ ബിസിനസ് സൈറ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ എത്ര റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യണമാണ് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ സ്പേസ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് ഇത്രയും ട്രാഫിക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കേരളം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ശരിക്കും ഈ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അതിലെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പല സൈറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്പ
ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് സെർവർ സ്പേസ് കൊടുത്തു ആ വ്യക്തി അയാളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം മറ്റു സൈറ്റുകൾക്ക് എത്രമാത്രം ട്രാഫിക് കയറി എത്രമാത്രം സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ സൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിങ് ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ് ആകുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു ആ വ്യക്തി മാത്രമേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റിസോഴ്സ് വെച്ച് അയാളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പക്ഷെ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റു പല സൈറ്റുകളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ്ങും വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിങ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റ് സെർവർ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഒരു സെർവർ റിസോഴ്സ് വരെയാണ് ഈ സെർവർ റിസോഴ്സ് മൂന്ന് സൈറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ഇവിടെ സെർവർ റിസോഴ്സ് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ സൈറ്റിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈറ്റ് ആയാലും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൈറ്റ് മൂന്ന് സൈറ്റൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു വി പി എസ് പ്ലാൻ ആയിട്ടും കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെർച്വൽ പ്രൈവർ സെർവർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റിസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷയം അയാളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് വി പി അതാണ് വി പി എസ് ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല പല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് മറ്റ് കൂടുതൽ ട്രാഫിക്ക് ആ സൈറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മറ്റേ സൈറ്റിനെ ബാധിക്കില്ല വി പി എസിൻ്റെ കേസാണെന്ന് തന്നെ അതാണ് വി പി എസിൻ്റെ കേസ് എന്താ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വി പി എസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഇനി അടുത്തത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ വേർഷനാണ് വി പി എസിൻ്റെ തന്നെ അതായത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മനസ്സിലായി അതായത് ഡെഡിക്കേറ്റ് സെർവേഴ്സ് ആർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇൻ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ദ നെയിം ഇംപ്ലൈസ് യു വിൽ ഹാവ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു യു ആൻഡ് യുവർ അലോൺ അതായത് നമ്മൾ അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ്റർപ്രൈസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആ വാക്ക് തന്നെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ് ടൈമും നല്ല പെർഫ് ഹൈ ടോപ്പായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും നല്ല എന്താ പറയുക അപ്ഡേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സംഭവമാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഇപ്പോൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിനെ മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഷെയ
ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ സെർവർ സെർവർ സ്പേസിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ അതിൻ്റെ അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സെർവറിന് ആ സെർവറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ സെർവറിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചാൽ ആ വെബ്സൈറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എററാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒരു അഡ്വാൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിമോട്ട് സെർവേഴ്സ് ഈ ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിന് ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് റിമോട്ട് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവർ ഫെയിലിയർ ആയാൽ പോലും ഈ എന്താ പറയുക മറ്റു സെർവർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റു റിമോട്ട് സെർവർ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റ് എപ്പോഴും ലൈവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഫെയിലിയറോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതാണ് ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് അടക്കം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവർ ഉണ്ടാവും മറ്റേതാകുമ്പോൾ റിമോട്ട് സെർവേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഫെയിൽ ആവില്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തത് വെബ് സെർവർ വെബ് സെർവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രൗസറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെബ് പേജ് ഏതാണോ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അയാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വെബ് സെർവറാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് മീൻസ് അയാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ആ ബ്രൗസറിൽ അടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരെ എന്താ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു യൂസറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഈ റിക്വസ്റ്റ് നേരെ ആരടുത്ത് പോകും ഇത് വെബ് സെർവറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും വെബ് സെർവർ എന്താ പറയുക ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലുകളും ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെബ് സെർവറിനാണ് അപ്പോൾ ഈ വെബ് സെർവറാണ് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഈ അയാൾ ചോദിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എന്താണോ അതിനുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ വെബ് സെർവറാണ് വെബ് സെർവർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് സെർവറാണ് അതായത് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ് സെർവറാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് സെർവറാണ് അപ്പാച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ വെബ് സെർവറാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനെക്സ് ആണ് ഈ പി എച്ച് പി സൈറ്റുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലിനക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഞാൻ കൂടുതലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിനെക്സ് ആണ് പക്ഷേ എൻജിനെക്സിൻ്റെ കേസിൽ കൂടുതലും ഒരുപാട് ലോഡ് അതായത് ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വെബ് സെർവറുകളിൽ ബെറ്റർ എന്താ പറയുക എൻജിനെക്സ് ആണ് കാരണം അത്രയും ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് എൻജിനെക്സിനാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ലൈറ്റ് സ്പീഡും കൊള്ളാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി പാനൽ പോലുള്ള കൺട്രോൾ പാനലാണ് നമ്മുടെ എങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് എന്താ പറയുക അത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പാച്ചി ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അപ്പാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അപ്പാച്ചി സി പാനലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് സെർവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം വഴി നമുക്ക് എൻജിനെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സ്പീഡൊക്കെ ലൈറ്റ് സ്പീഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇടുക ഈവൻ അപ്പാച്ചി സെർവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ലൈറ്റ് സ്പീഡും നമുക്ക് എൻജിനെക്സും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിവേഴ്സ് പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും വെബ് സെർവർ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വ
പകരം ലൈറ്റ് സ്പീഡും എൻജിൻ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഉപയോഗി ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പ്രോക്സീസ് സംവിധാനം വഴി നമ്മൾ ആ ലൈറ്റ് സ്പീഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എൻജിൻ എക്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈറ്റിൽ ഓടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്